để mà có thể nói chuyện được nó nhiều hơn thì còn một cách nữa điệu hổ ly sơn tức là đưa nó ra khỏi khu vực an toàn của nó thì nó mới nghe mình đưa nó ra khỏi cái căn phòng của nó em có con gái năm nay là 13 tuổi cháu năm nay học lớp 8 thì khi học lớp 6 lớp 7 thì cháu rất cũng là ở nhà ngoan ngoạn nhưng mà lên đến lớp 8 và thì khi thời gian gần đấy cháu ít nói với lại là đôi khi có nhiều cái dấu hiệu biểu hiện trên gương mặt có thái độ hoặc là có cái ý kiến phản hồi lại về bố mẹ thì em là một người bố cũng nhiều khi cũng tâm sự về về con cũng chia sẻ về con nhưng mà như cái, cái phương pháp nó cũng đúng hay sao á cái này là tức là bị bật đấy đúng không yeah. bị bật lại đúng không tức là bị phản hồi lại đấy đúng không phản hồi không tích cực phản ứng không tích cực đúng không dạ yeah, có thái độ thôi chứ à. lời nói thì có gì hết à, thái yeah. độ. Ừ. thì à, em à, biết con cái là động lực vượt qua khó khăn nhưng mà nhiều khi cũng muốn chín phút cái chín phút cái sự hỗn loạn trong người nhưng mà thì chưa đúng không đúng phương pháp thôi ạ rồi thế thầy cho em cái lời khuyên để về dạy bạn cháu thêm ạ à, ok rồi rồi anh ngồi xuống ấy tôi hướng dẫn anh tôi có ba cô con gái cô này là quán quân đẳng cấp quốc gia cái gì đấy yeah, trong quốc gia đây là cuộc thi Miss tại uh, Miss Teen và Miss Mini Teen tại uh, UK giấy chứng nhận của một cái giải thưởng tại Việt Nam từ rất bé đây là trong lớp học của tôi à, trong các hoạt động hàng ngày đây, có thể nhìn thấy cô con gái thứ ba cũng đang ở trên đường đua cùng với bố đây là lúc cô ấy giành được huy chương rồi cô ấy quay lại đường đua cô ấy đón bố chạy cùng bố về đích đây, cô thứ cô thứ năm à, rất nhiều này cái này là Miss tại uh, Miss Việt Nam một cái tin Miss Việt Nam tại uh, Las Vegas cùng với các hoa hậu thế giới Tini là loại nhỏ nhất trong các hoa hậu bé xíu kiến kiến không cái đám trẻ con này cô này là cô đầu cô này là cô đầu này, lớn dần rồi trông cũng sẽ như thế có ai có thằng nào làm con rể chú không có thằng nào muốn làm con rể cho tay xem nào mạnh dạn lên nhiều con rể quá ra bây giờ khó nó cũng khó con gái tôi thì nó tuyển chồng nó nhưng mà tôi thì tuyển ông thông gia đúng không thì thực ra tôi nghĩ trong cuộc đời này để tìm ra một ông thông gia muốn đăng hộ đối cũng khó cũng căng căng thật luôn chứ không phải không căng Nên trong suốt cái hành trình này tôi thường tôi thường tuyển bố vợ à thì bố bố chồng cho nó chứ cho nên là bạn trai của mấy đứa này thứ nhất này là tôi luôn gọi bố nó sang nhà để tôi tâm sự không nhé À, hỏi xem do các kênh gì không thứ nhất là phải dùng được mạng xã hội để bám vào mạng xã hội và phải dùng nick facebook giả để có thể xem ra vì nó sẽ ẩn một số thứ với bố mẹ nên là mình sẽ phải xem Nhưng bây giờ thì nó không ẩn nữa rồi tâm sự như này con thì nó là một cái chuyện rất khó khi mà chúng ta lớn lên thì chúng ta thường cách con mình gọi là một thế hệ nhưng mà trong cái cuộc sống hiện đại bây giờ chúng ta gọi là hai thế hệ rồi mình là gen thì nó sẽ là gen Z giữa là sẽ là gen Y có nghĩa là hai cái thế hệ chứ không phải một thế hệ vì tốc độ phát triển của nhanh thế thì bây giờ ở cái tuổi tin thì tôi đã có ba đứa trải qua cái tuổi tin này và hai đứa thì chuẩn bị lên đến tuổi tin thì tôi tâm sự thế này này ở cái tuổi tin là cái tuổi nửa mùa bố mẹ tức là chúng ta nhìn chúng nó như trẻ con nhưng mà chúng nó nhìn nhau thì là người lớn cho nên về nhà thì mình coi nó là trẻ con nên nó không thích nó bị động chạm vào cái nhu cầu thứ tư nhu cầu danh vọng đấy là cái điều đầu tiên anh em ghi vào dùng cái bản đồ dành độ sáu nhu cầu mà giải quyết cái vấn đề của cuối tin kiểu gì rồi đây rồi ở đây chuyện vợ chồng cũng vậy thôi không có cái gì khác hết nó y chang như vậy thế cái nhu cầu ở đây ấy là cái nhu cầu được khẳng định bản thân nếu mà nói theo tám tầng nhận thức thì lúc này chúng nó đang làm anh hùng làm nữ hoàng ở tầng 3 tức là tầng vị kỷ nó là nhất vậy thì tất cả những gì chúng ta làm là phải cho nó về nhất thậm chí có những ông bố đặt tên con mình là nhất luôn thêm kinh thế thì cái, cái gì nó cũng nhất hết đấy cái gì cũng cho nó là nhất hết thế thì đầu tiên là thay vì mình bắt ép chỉ trích 
thì hãy tìm ra những cái thứ gì để có thể khen ngợi thì khi mà chúng ta khen ngợi tức là chúng ta đang tập trung vào những cái điều tích cực và nó sẽ phát triển tiếp những cái điều đó thì đấy là cái cái nhu cầu danh vọng cần thiết lúc này cái thứ hai ấy, trong cái nhu cầu danh vọng này nó yêu cầu nó cái sự tự do nó mong muốn cái sự tự do khẳng định bản thân tự do là nhất là duy nhất nó không muốn có người khác xâm phạm vào cái vùng trời bình an bình yên của nó vậy là chúng ta là cha là mẹ chúng ta phải cho nó cái khoảng không gian để nó được làm chủ chính cuộc đời của nó ở trong đắc nhân tâm nó có một cái câu nói như thế này là hãy cho họ hãy gợi ý cho họ ra quyết định chứ đừng ra quyết định thay họ hãy gợi ý cho họ ra quyết định chứ đừng quyết định thay họ như vậy thì tôi ví dụ như là tôi hỏi là con có đi chạy với bố không chứ không thể bắt nó là mày phải đi chạy với tao cho nên chúng ta chỉ có thể gợi ý là con có đi chạy với bố không và nếu như là chạy thì tham gia không chạy thì mình bảo con có đi cổ vũ bố không và nếu nó không muốn tham gia thì cũng không sao hết và đấy là lựa chọn để nó ở nhà thế sau vài lần để nó ở nhà thì nó chán thì nó lại muốn đi thì mình lại cho nó đi à, đấy chính là cái cách mà mình không thể ép được và không nên ép bất kỳ cái điều gì hết ở trong cái giai đoạn này thì nó là đang là cái giai đoạn nhận thức các vấn đề cho nên cứ tăng cường cái sự trải nghiệm chúng ta hay nói với nhau ở đây là đúng với sai ta đang bắt con mình làm theo mình có nghĩa là ta đang thấy mình đúng nó sai nhưng mà trong cái cuộc sống này hạnh phúc là chấp nhận cả cái sai của nó ta yêu nó bởi vì nó là nó trong cái sự trọn vẹn của nó bao gồm cả những cái đúng và cái sai những cái dại dột và cả những cái công cuồng của nó như vậy thì chúng ta tận hưởng cái cảm giác có đứa con tuổi tin hơn là chống lại cái tuổi tin của nó tận hưởng cái cảm giác tuổi tin 5 năm thôi nó cũng sẽ biến mất trong cái giai đoạn này nó còn có một cái thứ nữa là nó phát triển tay chân chiều cao cân nặng nó ăn nhiều hơn, nó ngủ nhiều hơn Nó sinh hoạt không giống người lắm Giống chúng ta lắm, những người trưởng thành Thế thì nó muốn ngủ lúc nào nó ngủ, nó muốn ăn lúc nào nó ăn Đừng có bắt ép nó Ăn nó theo nhu cầu tự nhiên, uống theo nhu cầu tự nhiên Ngủ theo nhu cầu tự nhiên Thì đấy là cái việc mà ta hay bắt nó dậy sớm Đúng giờ rồi các kiểu Để cho nó được ăn ngủ cho nó lớn Cái thứ ba là trong cái giai đoạn này là Hình thể nó bắt đầu phát triển Nó bắt đầu nó có những cái cử chỉ lòng Tay chân nó bắt đầu dài ra Nó khó điều khiển Thì nó dẫn đến cái việc là đổ vỡ đừng có bắn nó, đừng có bảo là mày làm sao, mình chỉ nên khen ngợi nó là đổ vỡ chính là hạnh phúc, có nghĩa là con mình đang lớn. Thì thì hay mắng nhức nó một cái bát, cái đũa, cái cốc, cái chén, cái việc này là mình làm rất vô thức, nhưng mà mình không nhận ra rằng đấy là một tín hiệu tốt của con mình nó lớn lên. Mình quay lại mình thế thôi, cái lúc mình bắt đầu 13, 14 mình chả làm vỡ lung tung ấy thôi. Thì những cái vỡ vỡ đấy nó là anh hùng, mình phải mắng nó, thì nó sẽ chui về cho nó ở mình. Vì cái bát mà bố mẹ nỡ nào mắng con, nó nghĩ trong đầu như vậy. Vì trước đó thì nó không làm vỡ bao giờ cả. Nhưng 13, 14 bắt đầu nó vỡ, nó vỡ nhiều lắm, nó vỡ lung tung cả cái gì nó cũng rơi hết đấy. Cứ loằng ngoằng loằng ngoằng cái gì nó cũng rơi nó đổ nó vỡ. Thì đấy là một cái giai đoạn phát triển thì chúng ta nên mừng cho những cái sự đổ vỡ đấy. Tiếp nữa là về mặt ngôn ngữ thì chúng ta thuộc về gen, gen X, chúng nó thuộc về gen Z. Thì cái ngôn ngữ như tôi nói lúc sáng ấy là nó nói với tốc độ nhanh, ngắn, không chủ ngữ, không vị ngữ gì cả. Không dùng câu mà nó thường dùng từ để diễn đạt tất cả nội dung. Thế thì anh em ta là cái người có ăn có học theo kiểu cái cũ phải có đầu có đuôi phải có văn bản phải có trình bày phải có vào bắt đầu có đuôi kết thúc thì ta gọi như thế là có văn hóa là lịch sự còn đối với chúng nó cái tầm như thế thì chúng nó gọi là lãng phí cho nên là chúng ta sẽ nhìn nó là lất cất ta là văn hóa có giáo dục thì ta nhìn những đứa nói chuyện như thế là lất cất thì mong anh em hiểu rằng là đấy là cách trẻ con nó đang lớn lên nó giao tiếp thế thì cũng thông cảm và yêu thương cái cách mà nó cư xử Chứ đứa nào nó có văn hóa thì nó sẽ có văn hóa Mình không dạy được đâu Đấy tôi đã nói hôm qua rồi Sự tử tế không dạy được Lòng tốt không dạy được Để cho nó tự phát triển Đứa nào nó tốt nó sẽ tốt Đứa nào nó không tốt thì sẽ không tốt Các cụ dạy Cha cha mẹ sinh con trời sinh tính Không không dạy được Sau này cuộc đời dần dần chui rẻ nó Thế thì uh, Chúng ta làm gì Ta chỉ hỏi thôi Và nó trả lời thì trả lời Không trả lời thì cũng phải vui vẻ cho nó đi vào khu vực riêng tư của nó thì đấy chính là cái cách mà mình chấp nhận cái giai đoạn này thế thì để mà để mà có thể nói chuyện được nó nhiều hơn thì còn một cách nữa điệu hổ ly sơn tức là đưa nó ra khỏi khu vực an toàn của nó thì nó mới nghe mình đưa nó ra khỏi cái căn phòng của nó và làm như vậy thì không dễ nếu nó biết là mình có mưu đồ điệu hổ ly sơn là nó cảnh giác ngay Điệu hổ ly sơn là thế nào? Là rủ nó đi chơi, rủ nó đi làm cái việc gì đó nó thích, mình đi theo. Ví dụ, ở Trung Thu, Trung Thu rồi mà tao chả có cái đèn lồng nào nhà mấy đứa nhỉ? 
Mình nói vẩn vơ như vậy Thì nó bảo là Ơ bố cũng thích đi mua đèn lồng à Thế là xong phim hai con dính trưởng bố luôn Đấy, Thế là lên xe bố đèo Thế thôi Thế là lên xe của bố là mày dính vào xe dính trưởng rồi Thế đấy là một cái ví dụ Để mình thấy rằng là chơi điệu hổ ly sơn Mẹ ở nhà thì cứ ba chăn dọa chúng nó Hỏi bạn trai bạn gái đâu nó không tâm sự Bố lên phát nó tự tự động nó phun ra hết Đứa này phun xong đứa kia mách Thế là mình có hết thông tin đấy, Như vậy là mình thấy rằng là mình phải giỏi cái môn Internet Power System nào là khai thác thông tin nằm chỗ này đây Thế thì mình cứ giả vờ, mình tỉnh bơ, mình không biết gì hết Mình không thèm quan tâm gì nó càng nói <cười> Nó phun ra hết Thay vì tôi im lặng, đóng cửa Nó không nói chuyện với mình Thì giờ là nó sẽ phun ra hết Thế còn tâm sự với cái chuyện học hành Học hành thì rất khó để mình hiểu nó đang học cái gì Bây giờ trình độ của mình thì mình cũng không thể hiểu được nó học cái gì Cho nên là chỉ nhìn được bảng điểm thôi Thế nên là cách tốt nhất là tâm sự với giáo viên Đấy nó cứ như thế này thì có mà ảnh như thế này thì tôi chụp tất cả những cái ảnh này tôi chụp nó hết đấy. khi mà đi với bố thì nó sẽ ra như thế này nào thì đưa nó ra khỏi một cái không gian thì cái chiến lược này nằm trong khoa học là nghệ thuật đàm phán trong cái khoa học nghệ thuật đàm phán thì chúng ta sử dụng cái không gian không gian gọi là không gian trung gian ở phòng khách thì nơi đấy là không gian của mình trong phòng nó là không gian của nó mình vào phòng nó là mình mất quyền lực, nó ra phòng khách là nó mất quyền lực. Cho nên chúng ta chọn một cái loại không gian an toàn cho cả hai là bên ngoài, cái ngoài ngôi nhà. Thế thì đưa ra cái, cái ngoại cảnh như vậy thì khiến nó có cái thời gian để tâm sự mình nhiều hơn. Thế cả cái con phố này thì là đi bộ. Bố con đi bộ trên phố. Tất nhiên là nó cũng rất tự hào về bố, bố cũng rất tự hào về nó. Đấy là những cái cảm xúc tích cực mà hai phe trao đổi với nhau. Nó tự hào về bố bởi vì là mỗi khi có fan của bố đến xin chụp ảnh thì nó bảo đưa đây em chụp cho à, rất rất là rất là cảm thấy tự hào về bố thứ hai là có mấy cái thằng đi đường nó thỉnh thoảng nó ngoái nó nhìn con gái mình mình bảo có muốn chụp ảnh với cả xin uh, tinder không ra đây chú cho à, kiểu như thế thì nó làm cho những cái câu chuyện trên đường nó vui và nó không liên quan gì đến những cái thứ tra khảo của mình thì nó sẽ uh, dễ gần gũi hơn thì đấy cũng là cái tâm sự với những bậc chàng cha làm mẹ Còn nó thích thì phải để nó chơi Nó thích phải để nó làm Không thì chống lại được nó Thì ở đây là chống lại Thì nó sẽ bẻ gãy cái mối quan hệ này Thì tôi hy vọng là với cái kinh nghiệm tôi chia sẻ với anh chị em như thế Xuất phát từ cái nhu cầu Xuất phát từ cái tâm sinh lý Và xuất phát từ cả cái môi trường Mà chúng ta đang sinh hoạt nữa Thì mong anh chị em là Ở cái tuổi này là không nên có quá nhiều áp lực Đặc biệt là áp lực về việc học hành vì việc học là việc cả đời chứ không chỉ có ngày hôm nay không bỏ học nhưng mà cũng không quá áp lực phải phải làm điều này làm điều kia biến cái cuộc sống này trở nên hạnh phúc hơn rửa bát quét nhà chơi với chó à, luyện tập thể thao tôi nghĩ là một phần của cuộc sống mà chúng ta chơi chúng ta phải biến đổi cuộc đời của mình trước thì con cái nó sẽ đi theo chúng ta chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với phạm thành long để không bỏ lỡ những video tiếp theo Hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình Hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo